Đây, mình lại lên thêm được một bài uh, Corret E này mình nói này mọi người Bộ này uh, mình nuôi thì sẽ là không phải là ri bông nha Bộ Corret E thường thôi Thì uh, nó lên đầu full nha mọi người Không con nào uh, mít đầu hết ha Được thêm một bài nữa nè Bài này là bài thứ hai mà mình đặt được trong tháng này Đấy Ở dưới này thì mình còn một bài nè Bài này thì bắt đầu uh, biết trống mái rồi Ngày hôm qua ngay chỗ vị trí của mình mưa rất là dữ luôn Mưa từ hồi mà 1 giờ chiều cho tới 6-7 giờ chiều vẫn còn mưa Và nhiệt độ ban đêm thì rất là lạnh ha, Thường bữa ngủ không thèm trùm mền chứ bữa nay ngủ không thèm trùm mền là lạnh quéo luôn đó nha đó, Mưa nhiều như vậy rồi ngày hôm qua thì mình cũng xử lý hồ sơ nha mọi người Xử lý như thế nào thì chủ yếu là mình chỉ cho muối thôi Những cái hồ như vậy thì mình cho một tới hai muỗng ăn cơm muối hột để mình ngừa bệnh thôi à, tụi mà nuôi cá đâu nè mà nuôi à, bằng thùng xốp đồ á thì khỏe lắm đỡ phải lo nhiều hơn mấy bài cá mà nuôi bằng khay nhựa với lại hồ kính ở tới cây đổi đột ngột vậy trời lạnh như vậy thì mấy bài cá mà nuôi bằng khay nhựa với hồ kính nó dễ bị bệnh dễ bệnh lắm nha mọi người thành ra là mọi người à, còn phải là ấy cũng hơn ngày hôm qua là mình đã hút cặn hồi sáng rồi chiều mới mưa đó cái hồ thì cũng đáy hồ thì cũng tương đối sạch đỡ sẵn đây thì có bạn hỏi mình làm thế nào để hạn chế bệnh túm vi lưng ở cá thì sẵn đây mình cũng trả lời chút xíu luôn nó bệnh túm vi lưng đó là cũng là một dạng nấm bệnh nha nhưng mà nó bị ở cái vi lưng thôi với lại là nó cũng hơi khó phát hiện có con cái khi bạn nuôi tóc view là khó phát hiện lắm bệnh đó khi mà bạn nuôi sai view các bạn sẽ dễ thấy hơn thì à, con cá của mình nó bị túm về lưng nó không có bị lắc <cười> các bạn nhìn sơ là bạn sẽ không phát hiện liền phải nhìn kỹ mới được đối với những dòng mà bê đó tháp môn đó cái về lưng rất là quan trọng luôn cá mà bị dính bị về bị, bị túm cái về lưng rồi á thì mất độ đẹp cái, cái con cá lại liền và thêm một cái nữa là cái về lưng của nó trong khoảng thời gian đó nó sẽ không phát triển nữa không bự nữa và nó cũng khó mà bung ra được hên đó bị nhẹ nhẹ thì nó còn bung còn mà bị nặng dính lại một cục là thì thôi coi như là hư luôn rồi ha thì cái bệnh này nó thường cái hiện tượng này nó thường bị gặp khi mà nhiệt độ ban đêm quá lạnh thời tiết nó thay đổi đột ngột nè rồi cái trên là nhiệt độ vẫn giữa ngày và đêm á quá cao ban ngày thì rất là nóng nhưng mà đêm rất là lạnh như ngày hôm nay thì những mấy cái đàn cá của mình đó nó, nó dễ bị đó dễ gặp cái vụ mà túm vi lưng các bạn phải quan sát kỹ mới thấy khi mà nuôi tốt view nha cho đàn cá ăn thì nó vẫn ăn bình thường à, nhìn nó bơi thì nó vẫn bơi bình thường nó không lắc không gì hết nhiều con bị nặng á thì nó mới lắc còn nhiều con mà bị hơi hơi nhẹ nhẹ thì nó không lắc đó cho nên khi mà ra thăm cá mấy cái ngày này á mọi người nên chú ý cái bộ vây lưng của nó các bạn nhìn cái vây lưng á nhìn cái vây lưng mà nó có cảm giác mà nó hơi sơ sơ cứng cứng mà nó hơi dựng 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 lên á là mọi người ấy đi ha bắt lên coi sai view liền còn mấy bạn mà nuôi top view được khỏi phải nói rồi các bạn nhìn vô là đập vào mắt liền là thấy liền rồi đó bởi vậy nuôi cá mà về đó tháp môn đâu có đơn giản đâu mọi người lâu lâu xui xui gặp thời tiết mà gió nhiều rồi nó cũng dễ bị gió ban đêm đồ lạnh á nước hồ nó lạnh là nó dễ bị lắm nếu bệnh nó nếu mà trị thì xác sức thành công để mà hết bệnh nó là hầu như là một trăm phần trăm các bạn tại vì nó là một cái hiện tượng nấm mà nhẹ thôi nó chưa có chuyển qua là túm dữ À, cái đuôi con cá nó vẫn bình thường cá nó vẫn ăn vẫn hoạt động bình thường thì mình đánh thuốc đánh muối đàng hoàng vô thì nó cũng hết con cá nó vẫn sống nhưng mà mất cái độ đẹp mất cái độ mỹ quan đi à, mất giá trị con cá luôn thành ra là mình cũng sợ cái bệnh đó lắm nha mình cũng gặp hoài lâu lâu có mấy đàn cá mà nó hơi yếu yếu trong người á mà gặp thời tiết về rồi là dễ lắm Mà mình để ý những cái những cái ngày mà dễ bị nó nhất là những cái ngày mà gió nhiều nhất mưa mà gió nhiều là dễ bị nó nhất ừ. 
Đó, ngày hôm nay thì mình sẽ chuyển hồ của cái bộ này thì trị có trị bệnh túm khi lưng thì cũng dễ lắm mình thường hay sử dụng muối là ăn cái bio nha hai cái loại đó mình kết hợp lại với nhau mình sử dụng mình trị thì hầu như là đánh tầm khoảng hai lần thuốc là nó sẽ con cá nó sẽ hết bệnh cái bị lưng thì đợi khắc phục từ 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 nó sẽ hồi phục nếu mà bị nhẹ còn nếu mà bị nặng thì coi như là hư cái bộ vi lưng rồi mà hầu như là nó bị ở cái thời điểm cây nhất là nó bị ở cái thời điểm mà cá tầm khoảng biết trong máy rồi đó. nó bị đa số cá trống thôi tầm khoảng tháng rưỡi trở đi trở tới hai tháng rưỡi các bạn sẽ thường gặp nhất mình sợ nó lắm luôn á nè bữa nay thì mình bài này sao thấy nó hơi trép bạn thấy nhát ghê không hơi nhát thì chắc bữa nay mình sẽ đem cái bài bên kia vô để cho để coi coi quan sát chút coi nó ăn bình thường không bây giờ mình bơm cho nó ba ống ạch cơ mi rồi nó sợ mình rồi nằm im cứ ngắt luôn mọi người không thèm ăn luôn nó thấy rồi thấy rồi thấy rồi ăn cơ mi chìm tới đáy rồi đó bắt đầu ăn đó được rồi nó bị uh, hôm qua chắc tại hôm qua mình vớt ra mình thăm á nó bị stress đó chắc hồi lát nữa mình sẽ chuyển về này vô nhà ở trong nhà thì uh, uh, để mình cho bạn xem <cười> mấy cái hồ này nay nó đóng quá chừng mình phải bắt con lao kiến mình bỏ lên cho nó cạp đó, con này nó hơi nhiễm nhiễm nè để lát mình vớt mình loại ra luôn à, máy đòi ăn dữ dần luôn á à, rồng đỏ nè mọi người hôm bữa mình được tầm khoảng chục hai bốn sáu tầm tầm khoảng chục con à thì chuyển nó qua đây nuôi đỡ hao hồ chỗ trữ trùng mới của mình nè nay làm lại ngon lành rồi ngon lành cành đào rồi nha mọi người mới đi lấy trùng về nhà hôm qua hôm qua phải đi dầm mưa đi lấy trùng muốn bệnh luôn tại đặt người ta lấy đây bầy câu rét e nhỏ của mình mới thu hoạch gần đây đặt là phải lấy chứ mấy để sáng mai sáng nay cũng được nè à, có bạn hỏi mình nuôi cá con như thế nào cho ú dưỡng cá con như thế nào thì cũng dễ lắm mọi người các bạn à, cá mới đẻ ra dễ dàng nhất đối với các bạn là các bạn dưỡng bằng hạt mi là dễ nhất người mới người cũ gì làm cũng được hết không cần mà kinh nghiệm gì nhiều cũng làm được dưỡng mà cơ mi tới tuần lễ cho mình rồi các bạn bắt đầu xen cám với lại trùng vô cho ăn cám mà cho ăn trùng chỉ thì à, có thể là chia cử ra một cử hạt mi một cử cá một cử trùng ngày cho ăn ba loại như vậy thì cá nó mau lớn mà nó uống nữa đó đó là cái cái, cái cách dưỡng cá con của mình cố gắng cho ăn đều nha mấy bữa mà trời mưa lớn á thì à, mọi người có thể là cắt cử bớt nhưng mà mỗi ngày ít nhất phải được à, một tới hai cử ha, như ngày hôm qua thì chỉ được có một cử cá của mình chỉ được có một cử thôi không phải là không cho tụi nó ăn mà mưa quá rồi thấy tụi nó trốn dưới đáy hết trơn à rồi, rồi thôi cho tụi nó nhịn luôn ở đây có con máy này sắp đẻ nè AB coi sĩ thu thấy mọi người hình như không chọn cái dòng coi sĩ thu dữ ra mình cũng lồi làm tụi nó quá đây Ivory của mình hôm nay cũng thu hoạch các con đều đều nha mọi người à, mình có tăng cường một hai con trống mà nó ấy vô trống cơ vô cho nó dí phụ 
Mấy trống này dạng bơi hết nổi hết rồi Dí mai kém rồi Đó bạn thấy số lượng trống nhiều hơn máy rất là nhiều Ủa sao con này nằm đây rồi Sao buồn hiu vậy Ăn mà Hết hồn À vậy là trời lạnh cái làm biến ha Tưởng đâu Nó gặp vấn đề gì chứ Thấy nó buồn hiu hết hồn Ha Ờ à, lâu lâu cũng có xảy ra hiện tượng là cá bị sốc nhiệt rồi đứt luôn nha mọi người không có mà cứu giãn gì được luôn sáng ra là thấy nó nằm một đống rồi thì cái này thì à, mấy cái trường hợp đặc biệt chịu thôi các bạn dạng như dỗ phía trời lạnh quá có nhiều con nó chịu không nổi lạnh quá chịu không nổi rồi cái nó bị à, sốc tột thân nhiệt rồi nó ấy luôn ở đây mình còn con bầy này là cần ấy nữa nè cần tuyển cách trống mái nè có cá nhiễm trong đây nữa nè chưa tuyển nhiễm luôn ha được cái nó ú là được <cười> mình cũng không nôn nào gì này gòn nha mau lớn ra chưa gòn này chưa được 20 mươi ngày tuổi đâu nha mới có hai tuần tuổi thôi tầm đó hôm bữa mình thả lộn với bầy gôn lên đây nè thay vì gôn mình nuôi ngoài trời nhưng mà bữa không nhớ Để thả vô luôn rồi thôi kệ thả vô nuôi luôn chứ giờ làm sao chuyển nó sao chừng nào cần thiết hồ với lại tụi này nó cũng lớn lớn chút nữa rồi mình mới chuyển không nôn nào gì này yuri nè đây là HB Red đúng không ta đúng rồi bên đây là HB Red nha tại sao bạn biết mình biết là HB Red không đây tại vì có mấy con mắt đỏ lọt vô <cười> HB Red của mình nó đẻ có đột biến á có ra mắt đỏ nữa cho nên là dễ phân biệt mấy bài đó như vậy đều dễ phân biệt này cũng là yuri nhưng mà bài này thì hơi ốm nha bài này nó không được đạt chất lượng lắm bài này là cái bài mà hôm bữa đẻ lọt chọt lọt chọt lọt chọt á đẻ con cũng hao hụt đẻ non à, các bạn có thể nghĩ là như vậy đẻ non Rồi con nó cũng không được mạnh lắm dưỡng cũng đã đời á hp red luôn nha mọi người đông kinh dị luôn á cây này hát bê rép mình lên nhiều rồi đây là full red đây là rồng nè nè rồng nó đẻ ở đây nè hôm bữa mình vớt đẻ trong hồ luôn á nhưng mà vớt ra dưỡng riêng chuẩn bị và còn phải chuẩn bị hồ cho nó nữa đáng lẽ nó thật sự ra nếu mà cái gốc nuôi cá của mình đó, làm ra cá đẹp nhiều lắm nhưng mà thị trường cá bây giờ coi như là nó đông nó chậm lại rồi cho nên là mình cũng hạn chế bớt Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ. À, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình nha.